క్యాల్సియర్ క్రిస్టల్ తీసుకుంటే క్యాల్సియర్ క్రిస్టల్ ద్వారా అన్పోలరైజ్ వెళ్ళింది అనుకోండి అన్పోలరైజ్ లేకపోతే అదేమవుతుందంటే ఒకటి ఈ రేగా డివైడ్ అవుతుంది రెండవది ఓ రేగా డివైడ్ అవుతుంది ఇది ఓరే ఆర్డినరీ అంటాం ఇది ఇది ఎక్స్ట్రాడినరీ అంటాం ఈ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ డజంట్ ఫాలోస్ ద జనరల్ ఫిజిక్స్ క్లాస్ ఇది ఓరే మాత్రం ఫాలో అవుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అంటే సపోజ్ ఇక్కడ మనం అన్ పోలర్ ఐజ్ రేట్ పెట్టినాం ఇక్కడికి వచ్చేసరికి టెన్ పోలర్ ఐజ్ రేట్ వస్తుంది అది ఇక్కడ చూడాలి ఇది కాల్సర్ క్రిస్టల్ లైట్ వస్తే ఇక్కడ అన్ పోలర్ ఐజ్ లైట్ పడుతుంది అన్ పోలర్ ఐజ్ లైట్ మనం ఎట్లా చూపిస్తున్నాం అంటే ఇట్లా ఇట్లా డాట్స్ పెట్టి దాని చుట్టూ ఇట్లా అడ్డంగా గీతలు గీస్తున్నాం ఇట్లా అడ్డంగా గీతలు గీస్తున్నాం ఇట్లా ఇది అన్ పోలర్ ఐజ్ లైట్ ఇది అన్ పోలర్ ఐజ్ లైట్ ఇది ఈ అన్పోలరైజ్ లైట్ క్యాల్సరీ క్రిస్టల్ పై పడేది అనుకో పడితే ఏమవుతుంది అంటే వీ విల్ గెట్ ప్లేన్ పోలరైజ్ లైట్ ప్లేన్ అంటే ప్లేన్ పోలరైజ్ లైట్ అని ఎందుకంటే ఉన్నామంటే ఇక్కడ ఇక్కడ రెండు ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూసుకునుకుంటున్నాం కదా ఇక్కడ అన్పోలరైజ్ లైట్ అన్పోలరైజ్ లైట్ ని ఎట్లా చూపిస్తున్నామంటే మనం ఒకటి ఆ ప్లేన్ పోలరైజ్ అవ్వదు ప్లేన్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ విత్ ఇన్ ద ప్లేన్ ఒకటి ఇట్లా ఇంకొకటి పర్పెండిక్యులర్ ద ప్లేన్ అంటే ఈ లోపలికి ఇట్లా లోపల బయట చేసేట్టుగా ఒక పర్పెండిక్యులర్ ద ప్లేన్ ఆఫ్ పేపర్ ఉంటుంది సో ఇటు ఓరియంటేషన్ చూసుకుంటున్నాం ఇట్లా ప్లేన్ పోలర్ ఐజ్ లైట్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఏదో ఒక్క ఓరియంటేషన్ మాత్రమే వస్తుంది ఏదో ఇట్లా ఇట్లా ఉన్నది వైబ్రేషన్స్ కానీ లేదా ఇంటి ద ప్లేన్ వైబ్రేషన్ ఇట్లా పైకి కిందకి ఉన్న వైబ్రేషన్స్ కావచ్చు లేకుంటే ఇంటి ద పేపర్ లోపలికి లోపలికి ఇట్లా ఇట్లా లోపలికి బయట ఇట్లా లోపలికి వెళ్ళేవి ఉంటాయి సో దాని ఏమంటామంటే అది ద వైబ్రేషన్స్ ఆర్ కన్ఫైన్ టు సింగిల్ ప్లేన్ కాబట్టి దాని ఏమంటామంటే మనం ప్లేన్ పోలర్ ఐజ్ లైట్ అంటాం సో ఈ ప్లేన్ పోలర్ ఐజ్ లైట్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఈ రే వస్తుంది ఇక్కడ ఓ రే వస్తుంది ఈ రే అంటే ఎక్స్ట్రాడినరీ రే ఓ రే అంటే ఆర్డినరీ రే సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద పేజ్ డిఫరెన్స్ ఈ రెండింటి మధ్య ఏమవుతుందంటే ఎందుకంటే ఈ టూ రేస్ ఇక్కడనే జనరేట్ అవుతాయి ఓ రే ఈ రే సో ఈ రెండింటి మధ్య ఈ రెండు ఏమవుతాయంటే క్రిస్టల్ లో డిఫరెంట్ వెలాసిసిస్ తో ప్రయాణిస్తాయి సో ఈ క్రిస్టల్ తీసుకుని క్యాల్సరీ క్రిస్టల్ తీసుకుంటే క్యాల్సరీ క్రిస్టల్ ఏమవుతుంది అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ఆర్డినరీ లైట్ ఈజ్ మోర్ దాన్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ లైట్ సో అందువల్ల అందువల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇవి క్యాల్సరీ క్రిస్టల్ లో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది వీటి మధ్య ఆ పేజ్ డిఫరెన్స్ ఆడ్ అవుతుంది సో ఆ పేజ్ డిఫరెన్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పేజ్ డిఫరెన్స్ ఎందుకు పేజ్ డిఫరెన్స్ ఆడ్ అవుతుంది బికాస్ దే ఆర్ ట్రావెలింగ్ డిఫరెంట్ డిస్టెన్సెస్ ఇప్పుడు ఒక అడ్వాన్స్కుందామంటే ఒక ట్రాక్ ఉంది ఆ ట్రాక్ లో లేటెస్టే ఒక ఇద్దరు ప్లేయర్స్ రన్ పరిగెత్తుతున్నారు ఒకటి వెలాసిటీ వేరు ఇంకొక వెలాసిటీ వేరు అంటే వాళ్ళ మధ్య ఇద్దరి మధ్య దూరం దూరం తేడా ఉంటుంది కదా దీని ఏమైనా అంటే పాత డిఫరెన్స్ అంటాం అక్కడ ఇక్కడ కూడా పాత డిఫరెన్స్ అంటే ఏమంటే ఇది సమ్ వెలాసిటీతో మోతుంది ఇది ఇంకో డిఫరెంట్ వెలాసిటీతో మోతుంది ఆ రోడ్ డిఫరెంట్ వెలాసిటీస్తో మో మోకడం అని ఏమవుతుందంటే ఈ టూ డేస్ మధ్య ఈ ఆర్డినరీ ఎక్స్ట్రాడినరీ మధ్య ఏమవుతుందంటే ఒక పాత డిఫరెన్స్ వస్తుంది పాత డిఫరెన్స్ దాని డెల్టా అనే సింబల్ తో చూపిస్తాం ఈ డెల్టా సింబల్ అనే పాత డిఫరెన్స్ చూపిస్తాం మనం ఈ పాత డిఫరెన్స్ ఆన్ ద పాత డిఫరెన్స్ ఆ బయట వచ్చే లైట్ ఈ ప్లేన్ పోలరైజ్ లైట్ మూడు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటి లీనియర్లీ పోలరైజ్ లైట్ లీనియర్లీ పోలరైజ్ లైట్ ఒకటి అంటే వైబ్రేషన్స్ ఒక లైన్ లో ఉంటాయి ఇట్లా ఇట్లా ఏదైనా పైకి కిందికే ఉంటాయి వైబ్రేషన్స్ అది లీనియర్లీ పోలరైజ్ లైట్ రెండవది ఏమంటే సర్క్యులర్ సర్క్యులర్లీ పోలరైజ్ లైట్ సర్క్యులర్లీ సర్క్యులర్లీ పోలర్ ఐజ్ లైట్ ఒకటి ఆ దాంట్లో ఎట్లా ఉంటాయి అంటే వైబ్రేషన్స్ ఇట్లా ఉంటాయి దట్ మీన్స్ ఈ ఓరే ఇట్లా ఇట్లా ఉంటే ఓరే ఇట్లా ఉంటే ఈరే ఇట్లా ఉంటుంది అంటే దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇవి ఇట్లా ఎప్పుడు ప్లేస్ డిఫరెన్స్ నైంటీ డిగ్రీస్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి అదేమవుతుంది అంటే ప్లేన్ పోలర్ ఐజ్ లైట్ అవుతుంది ప్లేన్ పోలర్ ఐజ్ బట్ ఇట్ సర్క్యులర్లీ పోలర్ ఐజ్ లైట్ ఇంకొక కేటగిరీ కూడా ఉంది అదేమంటే ఎలిప్టికలీ పోలర్ ఐజ్ లైట్ ఎలిప్టికల్ ఇట్లా ఎలిప్టికలీ పోలర్ ఐజ్ లైట్ అంటే ఏమవుతుంది అంటే ఇందులో ద యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ఈ రే డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ద యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ఓ రే డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది సో ఇట్లా డిఫరెంట్ గా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇది సర్కిల్ లో తిరుగుతున్నాడు అనిపిస్తే మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఇది ఒక ఈ ఈ లోకల్స్ తీసుకుంటే ఒక మనకు ఒక
మనం యాక్సెస్ చేసుకో ఆర్థిక యాక్సెస్ చేసుకున్నాం అక్కడ ఎప్పుడైతే అన్పోలరైజేటి ఇట్లా పడిందో ఓరే ఇట్లా ఉంది ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇట్లా ఉంది అంటే ఈ రెండు చూసుకుంటే మనం ఈ థిక్నెస్ ను ఇది కోట వైపు లేదు థిక్నెస్ అడ్జస్ట్ చేయడం ద్వారా ఏం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ రెండింటి మధ్య పాత ప్రైన్స్ ను ల్యాప్టాప్ ఐ ఫోర్ తీసుకొస్తున్నాం ఈ టూ రేస్ మధ్య ఇది ఓరే ఈ రే మధ్య పాత ప్రైన్స్ ని ల్యాప్టాప్ ఐ ఫోర్ తీసుకొస్తున్నాం ఇట్లాంటి ప్లేట్ ఏమంటామంటే మనం క్వార్టర్ వైపు ప్లేట్ అంటాం అదే పాత ప్రైన్స్ ల్యాప్టాప్ ఐ ఫోర్ టూ తీసుకొచ్చినామంటే ఆ ప్లేట్ ఏమంటామంటే మనం హాఫ్ వే హాఫ్ వే ప్లేట్ అంటాం సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వీ క్యాన్ ఏదో యూజింగ్ దిస్ ప్లేస్ వీ క్యాన్ గెట్ ఓన్లీ ఫిక్స్డ్ పాత డిఫరెన్స్ ల్యాప్టాప్ ఐ ఫోర్ కావచ్చు ల్యాప్టాప్ ఐ టూ కావచ్చు కానీ దెర్ ఆర్ సర్ దెర్ ఈస్ అ డివైస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ బేబినెట్ కంపల్సేటర్స్ బై యూజింగ్ బేబినెట్ కంపల్సేటర్ వీ క్యాన్ గెట్ వాట్ ఎవర్ ప్లేస్ డిఫరెన్స్ యూ వాంట్ బిట్వీన్ దిస్ టూ రేస్ ఎక్స్ట్రానరీ కావచ్చు ఆర్డినరీ కావచ్చు వీటి మధ్య మనం ఇష్ట మనకి ఏ ఏ పాత డిఫరెన్స్ తీసుకురావాలన్నా తీసుకురావచ్చు సో ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ నే మనం ఈ రోజు డిస్కస్ చేసుకుంటుంది ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ చూస్తామంటే చూడండి ఒకసారి ఓకే చూడండి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఈ బేబ్లెట్ కంపల్సేటర్ అంటే ఏం లేదు ఇంతవరకు మనం క్యాల్సైడ్ క్రిస్టల్ కోసం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఈ బేబ్లెట్ కంపల్సేటర్ ఎట్లా ఎట్లా తయారు చేస్తామంటే ఒక క్యాల్సైడ్ క్రిస్టల్ తీసుకుంటాం క్యాల్సైడ్ క్రిస్టల్ తీసుకుంటాం ఇక్కడ రెండు తీసుకోవాలి ఒకటి కాదు రెండు టూ క్యాల్సైడ్ క్రిస్టల్స్ తీసుకోవాలి సేమ్ డైమెన్షన్స్ అన్ని సేమ్ ఉన్నవి టూ క్యాల్సైడ్ క్రిస్టల్స్ తీసుకోవాలి అంటే దీని డైమెన్షన్ దీని డైమెన్షన్ సేమ్ ఉంటాయి ఒక క్యాల్సైడ్ క్రిస్టల్ ఎట్లా ఉంటుందంటే దీన్ని రిప్యాక్టింగ్ సర్పేస్ అంటాం ఈ సర్పేస్ లేదా దీని ఏ ఇది బి ఇది సి ఇది డి అనుకుందాం ఓకే సో దీని ఈ ఒక్క నిమిషం అమ్మా దాన్ని తీసుకున్నాం ఏబి డి అనుకోండి ఏబిసిడి ఒక్క నిమిషం ఇది ఏబి సి ఇది అనుకోండి ఇది కూడా దీంట్లో అనుకుంటాం అంటే మనం లేడస్ ఏ దిస్ ఈజ్ బి డాష్ సి డాష్ డి డాష్ ఇది ఏ డాష్ అనుకోండి జస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ అంతే మన ఇష్టం కానీ ఈ రెండు సేమ్ క్రిస్టల్స్ ఉంటాయి ఇది దీంట్లో రిప్రాక్టింగ్ రిప్రాక్టింగ్ సర్పేస్ ఏమంటే ఇది ఏవి అంటే దేనిపైన అయితే లైట్ అయితే పడుతుందో ఏ సర్పేస్ పైన అయితే లైట్ పడుతుందో దాన్ని రిప్రాక్టింగ్ సర్పేస్ అంటాం ఈ రిప్రాక్టింగ్ సర్పేస్ కు పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండే ఆప్టిక్ యాక్సెస్ ఉండేట్టుగా చేసుకుంటాం ఇట్లా పర్పెండిక్యులర్ గా ఆప్టిక్ యాక్సెస్ చూసుకుంటాం ఆప్టిక్ యాక్సెస్ చేసేదిగా మేము ఈ క్రిస్టల్ కట్ చేసుకుంటాం కట్ చేసుకున్న తర్వాత అయితే ఏం చేస్తామంటే దీన్ని టూ పీసెస్ చేస్తాం టూ పీసెస్ చేస్తాం టూ పీసెస్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది జస్ట్ ఈ ఇది మిగులుతుంది దీన్ని మనం వదిలేస్తాం మనకు అవసరం లేదు దీన్ని ఏం చేస్తామంటే ఒక వెజ్ దీన్ని వెజ్ వన్ అనుకోండి ఎందుకంటే వెజ్ షేప్ లో ఉంది కాబట్టి వెజ్ వన్ ఇది నెక్స్ట్ ఇంకో క్రిస్టల్ తీసుకుంటాం దాంట్లో ఆప్టిక్ యాక్సెట్ అంటే పర్ఫెక్ట్ ఇట్లా ఈ రిప్యాక్టింగ్ సర్పేస్ ఉంది కదా ఈ రిప్యాక్టింగ్ సర్పేస్ దీనికి పర్ఫెక్ట్ కదా అంటే ఎట్లా లోపలికి లోపల నుంచి బయటకు లేదా బయట నుంచి లోపలికి ఎట్లయినా కావచ్చు ఇట్లా ఏం చేస్తామంటే మనం రిప్యాక్టింగ్ సారీ ఇది రిప్యాక్టింగ్ సర్పేస్ ఇది ఈ రిప్యాక్టింగ్ సర్పేస్ కు పర్ఫెక్ట్ కదా ఉంటుంది బట్ ఈ ఇంకో డైరెక్షన్ లో సపోజ్ మన రిప్యాక్ట్ లైట్ ఇట్లా ప్రాపికేట్ అవుతుంది అనుకోండి లైట్ ఇట్లా ప్రాపికేట్ అవుతుంటే ఇది ఏమవుతుంది అంటే ఇది ఈ వైఎక్సిస్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది ఈ ఆప్టిక్ యాక్సిస్ వైఎక్స్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది ఈ ఆప్టిక్ యాక్సిస్ జెడ్ డైరెక్షన్ జెడ్ యాక్సిస్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది ఇట్లా జెడ్ యాక్సిస్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది అంటే బయట నుంచి లోపలికి ఉంటుంది ఇది లైట్ ప్రాపికేషన్ డైరెక్షన్ ఇది రిప్యాక్టింగ్ సర్పేస్ లైట్ ప్రాపికేషన్ డైరెక్షన్ ఇది ఈ లైట్ ప్రాపికేషన్ డైరెక్షన్ ఇట్లా ఉంది ఈ జెడ్ డైరెక్షన్ లో ఈ ఆప్టిక్ యాక్సిస్ ఉంటుంది ఇట్లా లోపలికి కూడా ఇట్లా లోపలికి కూడా ఉంటుంది అదే ఈ ఆప్టిక్ యాక్సెస్ ఏమి ఉంటుంది అంటే పైకి కిందకి ఉంటుంది వై వై డాష్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది సో ఇట్లా ఉంటుంది సో దీని ఏం చేస్తాం మళ్ళీ అగైన్ వీ కట్ ఇన్ టూ పీసెస్ దీని సేమ్ ఈక్వల్ పార్ దీన్ని వదిలేస్తాం మనం జస్ట్ వీ విల్ టేక్ దిస్ వన్ దీన్ని తీసుకుంటాం దిస్ ఈస్ అవర్ వెజ్ వెజ్ టూ నవ్ వెజ్ టూ సో ఈ రెండింటిని తీసుకుని ఏం చేస్తామంటే మనం ఈ రెండింటిని తీసుకుంటామంటే తీసుకుని ఏం చేస్తామంటే ఇంత వన్ బై వన్ పక్కన పక్కన పెడతాం
so either wedge one either wedge two either either wedge one the kartik axis state lo nepu itla itla undi ah the kartik axis state la undi the kartik axis itla undi and the lopal kundi so then can you start malli మనం ఇక్కడ మనం మెయిన్ మన టాపిక్ ఏమంటే ఇది ఒక ఇప్పుడు ఇది ఒక ఆఫ్ ఆఫ్ గా పనిచేస్తుంది ఒక ఆఫ్ ఆఫ్ గా వస్తుంది ఆఫ్ ఆఫ్ కాదు కానీ బట్ వాట్ ప్లేట్ గా పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక అల్రే ఎయిట్ లక్ష పడింది అనుకుందాం మనం ఇది రిట్రాక్షన్ సర్ఫేస్ ఇది ఫస్ట్ ఇది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇది ఏ అనుకోండి ఇది బి అనుకోండి ఇది సి అనుకోండి ఇది డి అనుకోండి ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు మన ఈ కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయింది కాబట్టి సో ఇట్లా అనుకుంటే ఏమవుతుందంటే మన రిట్రాక్టింగ్ ఏముంది కదా అది వచ్చి ఈ రిప్యాక్టింగ్ సర్ఫేస్ పైన పడుతుంది పడినప్పుడు లెట్ సే ఇక్కడ ఈ ఈ ఏపీకి మధ్యలో సెంటర్ పాయింట్ దగ్గర పడ్డారు అనుకోండి పడితే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ క్రిస్టల్ థిక్నెస్ ఇది మన ఈ ఈ థిక్నెస్ ఈ క్రిస్టల్ లో థిక్నెస్ ఇది ఏబిసి వెజ్ లో థిక్నెస్ డి వన్ అనుకోండి నెక్స్ట్ ఈ సిబిడి సిబిడి వెజ్ లో థిక్నెస్ డి టు డి టు దూరం ప్రయాణించదు అనుకోండి అంటే ఇక్కడ ఈ డిస్టెన్స్ ఈ డిస్టెన్స్ డి టు ఈ డిస్టెన్స్ డి వన్ అనుకోండి ఇక్కడ మనం ఎప్పుడైతే ఒక అన్పోలర్ రైజ్ లైట్ ఇది అన్పోలర్ ప్లేన్ పోలర్ రైజ్ లైట్ ప్లేన్ పోలర్ రైజ్ లైట్ ఇది ప్లేన్ పోలర్ రైజ్ లైట్ ఎప్పుడైతే ఇచ్చి ఈ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ అనే పడ్డదో ఇట్ అగైన్ ఇట్ విల్ బి డివైడ్ ఇన్ టు టూ రేస్ ఒకటి ఎక్స్ట్రాడినరీ రే వస్తుంది రెండవది ఆర్డినరీ రే వస్తుంది ఆర్డినరీ వస్తుంది ఓకే ఈ రెండింటి మధ్య మనం పేజ్ డిఫరెన్స్ ని బట్టి ఏం చేస్తామంటే ఏదర్ లీనియర్లీ పోలరైజ్ లైట్ ఆర్ సర్క్యులర్లీ పోలరైజ్ ఇది సర్క్యులర్లీ పోలరైజ్ లైట్ లీనియర్లీ పోలరైజ్ లైట్ ఆర్ నెక్స్ట్ ఎలిప్టికలీ పోలరైజ్ లైట్ ఈ మూడు కేటగిరీస్ వస్తాయి డిఫరెన్స్ ఆన్ ద పాత డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ రేస్ మన ఈ పాత డిఫరెన్స్ ఎట్లా మార్చవచ్చు అంటే ఈ డి వన్ డి టూ ఉంది కదా ఇక్కడ ఏమైతే అంటే ఇక్కడ బేబినెట్ కంపెన్సేటర్ లో ఒక స్క్రూ ఉంటుంది ఇక్కడ మైక్రోమీటర్ స్క్రూ ఉంటాం కానీ ఆ మైక్రోమీటర్ స్క్రూ ని తిప్పుతుంటే ఏమవుతుందంటే ఈ వెజ్ టూ విల్ బి మూడ్ అఫ్వర్డ్ ఆర్ డౌన్ డౌన్ వర్డ్స్ ఇక్కడ ఇన్షియల్ కండిషన్ ఇట్లా ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్లీ సర్క్యులర్ ఉంటుంది ఈ ఎప్పుడైతే ఈ స్క్రూ మనం తిప్పుతూ ఉంటే అవుతున్నారు ఇది పైకి జరుగుతుంది పైకి జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే డి వన్ సిక్స్ డి వన్ డి టూ మధ్య తేడాలు వస్తాయి ఆ డిపెండ్స్ ఆన్ దిస్ డి వన్ దాన్ డి టూ లెన్స్ ద పాత డిపెండ్స్ విల్ బి లైక్ టూ ఫైవ్ బై లాండా మ్యూ మైనస్ మ్యూ నాట్ ఇన్ టూ డి టూ మైనస్ డి వన్ అని ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది ఆ ఈక్వేషన్ ఎట్లా డైరెక్ట్ చేస్తా మనం చూద్దాం ఎప్పుడు చూడండి ఒకసారి ఆ ఈక్వేషన్ ఎట్లా డైరెక్ట్ చేస్తా చెప్తా చూడండి సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ కన్స్ట్రక్షన్ అమ్మా కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్ ఆ ఈక్వేషన్ డెరివేషన్ పార్ట్ ఇప్పుడు చెప్తా చూడండి ఒకసారి చూడండి అన్న ఇది ఈ కన్స్ట్రక్షన్ ఇది యాక్చువల్ గా కన్స్ట్రక్షన్ నుంచి వస్తాం లేకుండా మొత్తం చూస్తా చూద్దాం చూడండి ఒకసారి టైం అది పర్లేదు ఇక్కడ చూడండి సో ఎక్స్ట్రాడినరీ రే ఫర్ వన్ పర్టికులర్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్ ఫర్ డిఫరెంట్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ క్వార్టర్ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ నీడెడ్ సో ఓవర్ టు ఓవర్ కమ్ దిస్ లిమిటేషన్ అంటే డిఫరెంట్ వేవ్ లెంత్ కు డిఫరెంట్ లాండా డిఫరెంట్ వేవ్ లెంత్ చూసుకుంటే అప్పుడు మనం క్వార్టర్ వేవ్ ప్లేట్ హాఫ్ వేవ్ ప్లేట్ ప్రతిసారి కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలి ఆ ప్రాబ్లం లేకుండా ఏమవుతుందంటే టు ఓవర్ కమ్ దిస్ లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ వేవ్ వేవ్ ప్లేట్స్ దట్ ఈస్ క్వార్టర్ వేవ్ ప్లేట్ అండ్ హాఫ్ వేవ్ ప్లేట్ ఎ కంపెన్సేటర్ ఇస్ డిజైన్ దట్ ఈస్ కాల్ అస్ వేవ్ లైట్ కంపెన్సేటర్ యూజింగ్ దిస్ కంపెన్సేటర్ వీ క్యాన్ ఇంట్రొడ్యూస్ ఎనీ డిజైన్ పాత డిపెండ్స్ between ordinary and extraordinary ray and also you need to produce any uh, uh, elliptically polarized light elliptically polarized light to produce it and analyze it we do so this is about introduction next coming to construction construction ki vachinam ante chudandi ik already construction ni explain chesina malli ee sentence adu velta chudandi ok sari bemnet compensator have two small angled wedge shaped quad plates with their uh, uh, hypotenuse hypotenuse ante itla this is din em antam ante manam హైపోటేనియస్ అంటాం దీని యాక్చువల్గా మనం కర్ణం అంటాం కదా అది హైపోటేనియస్ సో 
బేబినెట్ కంపల్సరీ సార్ హ్యావ్ టు ఇది ఇది వెజ్ వన్ ఇది వెజ్ టూ దీన్నే వెజ్ షేప్ అంటాం యాక్చువల్ గా సో బేబినెట్ కంపల్సరీ దర్ హ్యావ్ టు స్మాల్ యాంగిల్ వెజ్ షేప్ టు క్వాడ్ లెట్స్ విత్ దర్ హైపోటెనియస్ ఈజ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ దీస్ హైపోటెనియస్ కాంటాక్ట్ లా ఉంటుంది సోయాస్ టు ఫామ్ ఏ స్మాల్ రెక్టాంగులర్ బ్లాక్స్ యాజ్ వన్ ఇన్ ఫిగర్ ఈ ఫిగర్ లో చూపించినట్టే Uh, the optic axis of uh, the left wedge idi e left wedge is per, per, perpendicular to the optic axis is perpendicular to the optic axis thus the optic axis of two wedges are perpendicular to each other mem intuku nenu meeku explain chesina oka dantlo optic axis itla untundi rendu dantlo optic axis etla untundi ante lopalaku untundi ani cheppina ante both are perpendicular optic axis of both of the wedges are perpendicular to each other ani cheppina ante ekadi lopalaku unte indaku nenu cheppina kada xyz axis tesukoni అట్లా ఏమవుతుంది అంటే ఒకటి లోపలికి ఉంటే ఒకటి బయట ఉంటుంది సో అట్లా ఏమవుతుంది అంటే ద టూ ఆప్టిక్ యాక్సిస్ ఆఫ్ ఆప్టిక్ యాక్సిస్ ఆఫ్ టూ వెజెస్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్గా టు ఈచ్ అదర్ వన్ వెజ్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ అండ్ అదర్ వెజ్ ఈజ్ మూవబుల్ ఈ వెజ్ మూవ్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ మైక్రోమీటర్ స్క్రూ ఉంటుంది ఈ మైక్రోమీటర్ స్క్రూ మనం తిప్పుతూ ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే ఈ వెజ్ ఇట్లా పైకి కిందకి మూవ్ అవుతుంది ఇట్లా ఓకే సో దట్ ఈస్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ బెమినేట్ కంపెనిటర్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు వర్కింగ్ అది ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది చూడండి వెన్ అన్పోలర్ లైట్ ఇన్సిడెంట్ నార్మల్లీ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఏది ఆఫ్ ఫస్ట్ వేజ్ ఇట్ స్ప్లిట్స్ ఇన్ టు ఆర్డనరీ అండ్ ఎక్స్ట్రాడనరీ వేస్ యాజ్ అ క్వాలిటీ క్రిస్టల్ ఈజ్ ఏ పాజిటివ్ క్రిస్టల్ ఇక్కడ చూడండి లెట్ సే దిస్ ఇస్ అవర్ సారీ సో లెట్ సే దిస్ ఈస్ అవర్ బెమినెట్ కంపెన్సేటర్ దిస్ ఇస్ అవర్ బెమినెట్ కంపెన్సేటర్ ఇట్లా ఉంది మన బెమినెట్ కంపెన్సేటర్ ఇందులో ఇది ఫస్ట్ వెజ్ ఆప్టిక్ యాక్సెస్ ఇట్లా ఉంది నెక్స్ట్ ఇది సెకండ్ వెజ్ ఆప్టిక్ యాక్సెస్ లోపలికి ఉంది ఇట్లా పేపర్ నుంచి లోపలికి ఉంది ఇట్లా ఉంది సో ఇక్కడ తీసుకుంటే కూడా అండి వర్కింగ్ ఎట్లా పని చేస్తుంటే వెన్ అన్పోలర్ లైట్ ఇన్సిడెంట్ నార్మల్లీ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఏ పే ఆఫ్ ఫస్ట్ వెజ్ ఇక్కడ పడ్డ ఇక్కడ పడ్డా అనుకోండి యాక్చువల్ గా ఇక్కడ అన్పోలర్ లైట్ తీసుకుంటున్నాం ఇది ఫస్ట్ వేజ్ అనుపలర్ రైజ్ తీసుకుంటున్నాం అనుపలర్ రైజ్ ఎట్లా చూపిస్తాం అంటే మనం ఇట్లా చూపిస్తాం డాట్స్ ఒక దాని ఒక లైన్ క్రాస్ కూడా మళ్ళీ ఇట్లా లైన్ అనుపలర్ లైట్ అనుపలర్ రైజ్ లైట్ పడుతుంది అనుపలర్ రైజ్ లైట్ పడుతుంది ఓకే ఇవి మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఏం చేస్తాయంటే ఇవి ఆప్టికల్ యాక్టివ్ క్రిస్టల్స్ కాబట్టి క్వాడ్స్ క్రిస్టల్ ఇది ఏం చేస్తుందంటే దీన్ని అన్పోలర్ లైట్ కాస్త తోడు పేర లైట్ గా మార్చేస్తుంది ఈ క్రమంలో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఎక్కడైతే ఇప్పుడు ఈ ఎడ్జెస్ దగ్గర పడ్డాదో అన్పోలర్ లైట్ ఇది ఈ రేగా ఎక్స్ట్రాడనరీ రేగా ఆర్డనరీ రేగా డివైడ్ అయిపోతుంది లైట్ ఆర్డనరీ రేగా డివైడ్ అయిపోతుంది డివైడ్ అయిపోతుంది ఒక ఇక్కడ మనం ఒక విషయం అబ్జర్వ్ చేయాలి ఏమంటే ఆర్డనరీ లైట్ దీన్ని ఇది పాజిటివ్ క్రిస్టల్ యాక్చువల్ గా పాజిటివ్ క్రిస్టల్ అంటే ఏమంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పిన స్టార్టింగ్ క్లాసెస్ లో పాజిటివ్ క్రిస్టల్ అంటే ఏమంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ఆర్డినరీ లైట్ విల్ బీ గ్రేటర్ దాన్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాడనరీ లైట్ అయితే అంటే విత్ ఇన్ ద క్రిస్టల్ వాట్ ఎవర్ క్రిస్టల్ విత్ ఎక్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ఆర్డినరీ లైట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాడనరీ లైట్ అయితే దాని పాజిటివ్ క్రిస్టల్ అంటాం అదే రివర్స్ అయింది అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాడనరీ లైట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఆర్డినరీ లైట్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం అంటే నెగిటివ్ క్రిస్టల్ అంటాం నెగిటివ్ క్రిస్టల్ అంటాం సో ఇది ఇది మనం తీసుకుని క్వాడ్ క్రిస్టల్ దీస్ క్వాడ్ క్రిస్ క్వాడ్ క్రిస్టల్ కాబట్టి ఈ క్వాడ్ క్రిస్టల్ ఏమవుతుందంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ఆర్డినరీ లైట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాడనరీ లైట్ కాబట్టి దీస్ ఏ పాజిటివ్ క్రిస్టల్ అందువల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ యూ అనేది ఎక్కువ కంపేర్ టు ఈ రే ఓ రే అనేది ఎక్కువ వెలాసిటీ ట్రావెల్ చేస్తుంది సో అందువల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఒక పాత రిఫరెన్స్ వస్తుంది ఆ పాత రిఫరెన్స్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం చూడండి నెక్స్ట్ టాపిక్ అదే మన టాపిక్ ఇక్కడ చూడండి సో వెన్ అన్పోలర్ లైట్ ఇన్సిడెంట్ నార్మల్లీ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఏ బి దిస్ ఏ this is a this is b uh, let us call this is c this is e when unpolarized light incident uh, normally uh, incident uh, normally on the surface ab of its first wedge it splits, it splits into extraordinary ray and ordinary ray because the quartz crystal is uh, positive crystal quartz crystal positive crystal kavatti em avutadante the ordinary ray travel uh, uh, faster than extraordinary ray on uh, reaching the second uh, plate ordinary ray becomes extraordinary ray and uh, extraordinary ray becomes ordinary ray and they are
ఇది మన బేబినెట్ కంపెన్సేటర్ లెవెన్స్ దిస్ ఇస్ అవర్ బేబినెట్ కంపెన్సేటర్ ఇట్లా ఉంది బేబినెట్ కంపెన్సేటర్ ఇది ఒక నిమిషం మంచిది చేస్తా ఇది మన బేబినెట్ కంపెన్సేటర్ ఇందులో ఆర్థిక యాక్సిస్ ఇట్లా ఉంది ఇందులో ఆర్థిక యాక్సిస్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నాయి అంటే ఆర్థిక యాక్సిస్ ఆఫ్ టూ వెజెస్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఇచ్చే అన్నాం కదా ఒక దాంట్లో ఇట్లా ఇట్లా ఉంటాయి ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే అన్పోలైజ్ పడుతుంది అన్పోలైజ్ పడితే పడితే ఏమవుతుందంటే ఇందులో ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ వెజ్ లో ఏమవుతుందంటే ఆర్డినరీ ఇట్లా ఇట్లా వస్తుంది ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇట్లా వెళ్తుంది అనుకోండి కానీ ఈ సెకండ్ వెజ్ లో వెజ్ లో ప్రయాణించినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఆర్డినరీ ఈ ఆర్డినరీ కాస్ట్ ఎక్స్ట్రాడినరీ అయిపోతుంది ఇక్కడ వరకు తీసుకుంటే ఇది ఆర్డినరీ ఈ ఫస్ట్ వెజ్ వరకు తీసుకుంటే ఈ సెకండ్ దాంట్లో వెళ్ళినప్పుడు ఎక్స్ట్రాడినరీ అవుతుంది ఈ ఫస్ట్ దాంట్లో తీసుకుంటే ఇది ఎక్స్ట్రాడినరీ సెకండ్ దాంట్లోకి వెళ్ళేసరికి ఏమవుతుందంటే ఆర్డినరీ అయిపోతుంది అది ఎందుకు అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎందుకు అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఆర్థిక యాక్సిస్ ఆర్ పర్పెండిల్ కూడా ఇచ్చేదారు ఒక దాంట్లో ఇట్లా ఉంటే ఆర్థిక యాక్సిస్ రెండో దాంట్లో ఇట్లా లోపలికి ఉన్నాయి లోపలికి ఉన్నాయి అందువల్ల ఏమవుతుంది అంటే వాటి రోల్ చేంజ్ అయిపోతుంది సో చూడండి ద ఆర్డినరీ రే అండ్ ఇక్కడ ద ఆర్డినరీ రే ట్రావెల్ ఫాస్టర్ దాన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ రే ఆన్ రీచింగ్ సెకండ్ ప్లేట్ ఈ సెకండ్ ప్లేట్ కి రీచ్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే the extraordinary becomes ordinary and ordinary becomes extraordinary the different uh, travels with different velocities atla avtayi so ikkada ippudu asal derivation laku vastunnam chudandi ippudu ippudu asal derivation laku vastunnam ikkada em ante let me u me v uh, me u e and me u not are the refractive indexes of extraordinary and ordinary light, uh, light rays ante manam teeskunnam okati ordinary light ray rendavadi extraordinary uh, extraordinary light ray teeskuntunnam ivi ikkada uh, uh, గ్లాస్ ఒకటే ఏదంటే మన క్వాజిక్ సిస్ లో కాబట్టి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ లైట్ ని మీ నాట్ అనుకుంటున్నాం అది ఎంత వెలాసిటీ అయితే ప్రయాణిస్తుంది అంటే వీ నాట్ అవుట్ వెలాసిటీ తో ప్రయాణిస్తుంది ఎక్స్ట్రాడినరీ లైట్ లైట్ మీ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ని ఏమనుకుంటున్నాం అంటే మీ ఎప్స్ లాన్ అనుకుంటున్నాం ఆ దాని అది ఎంత వెలాసిటీ తో ప్రయాణిస్తుంది అంటే మీ ఎప్స్ లాన్ సారీ వీ ఎప్స్ లాన్ వెలాసిటీ తో ప్రయాణిస్తుంది ఓకే లెట్ మీ అండ్ మీ నాట్ ఆర్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ అండ్ ఆర్డినరీ రేస్ అండ్ టి వన్ టి టూ ఇక్కడ టి వన్ నేను టి వన్ అనుకున్నా ఇక్కడ ఎం టి టి వన్ అనుకున్నారు ఇక్కడ నో ప్రాబ్లం ఎట్లానే తీసుకోవచ్చు ఈ థిక్నెస్ ఆఫ్ ద ప్రెస్ట్ క్రిస్టల్ అంటే ఈ ఇందులో లైట్ ఎంత దూరం ప్రయాణిస్తుంది అంటే టి వన్ దూరం ప్రయాణిస్తుంది ఇందులో టీ టూ దూరం ప్రయాణిస్తుంది అనుకోండి సో అండ్ టి వన్ టీ టూ ఆర్ ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ద టూ ప్లేట్స్ ఇది ఇక్కడ లైట్ రే ఇట్లా పోతుంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా ఉంది లైట్ రే ఇట్లా పోతుంటే ఈ డిస్టెన్స్ టీ వన్ అవుతుంది ఈ డిస్టెన్స్ టీ వన్ అవుతుంది ఈ డిస్టెన్స్ టీ టూ అవుతుంది అది గుర్తుంచుకోవాలి టీ వన్ టీ టూ ఆర్ ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ద టూ ప్లేట్స్ the path difference between the two rays in abc plate is mu mu minus mu not into qr avutadi idu etla avutadi idu cheptha chudandi okka sari meeku idi koncham manaku aalanchalsina vishayam ikkada cheptha chudandi kontha time undi anta time lo cheptha chudandi చూడండి దీనికి డెరివేషన్ ఎట్లా అంటే వస్తుంది అంటే మనకు ఒక విషయం తెలుసు ఏమంటే టైమ్ ఇస్ టైమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మనకేమంటు టైమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మనకేం తెలుసు నార్మల్ గా టైమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై డిస్టెన్స్ బై వెలాసిటీ డిస్టెన్స్ బై వెలాసిటీ మనకు తెలిసింది ఆల్రెడీ ఓకే ఇక్కడ మనం దీంట్లో ఎంత టైం ప్రయాణిస్తుంది దీంట్లో ఎంత టైం ప్రయాణిస్తుంది తెలుసుకోవాలి ఓకే అంటే ఇందులో ఎంత టైం ప్రయాణిస్తుంది ఇందులో ఎంత టైం ప్రయాణిస్తుంది దాన్ని తన వెలాసిటీ తో మల్టిప్లై చేస్తే మనకు ఆటోమేటిక్ గా ఇది చేస్తుంది అందుకే ఇక్కడ టీ వన్ ఇది టైం ఎంత ఇప్పుడు లెటర్స్ ఈ క్రిస్టల్ లో ఇది ఈ ఫస్ట్ 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 వెజ్ లో టీ వన్ టైం ప్రయాణిస్తుంది లెటర్స్ క్యాపిటల్ టీ వన్ టైం ప్రయాణిస్తుంది అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 
అది ఏమవుతుంది ఈ డిస్టెన్స్ అంతా టీ వన్ కదా మాల్ టీ వన్ అందుకని ఇక్కడ డి వన్ డి టూ వన్ తీసుకుని ఇట్లా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది మీరు ఏం చేస్తానంటే ఇది డి వన్ ఇది డి టూ అనుకోండి ఓకే ఇది ఏమవుతుందంటే ఇది టైం టీ వన్ ఏమవుతుంది అసలు ఇంకా టీ వన్ తీసుకోండి ఎందుకంటే ఈ రెండు అందుకే క్యాపిటల్ టీ వన్ అంటే టైం అని గుర్తించుకోండి స్మాల్ టీ అంటే ఏమంటే థిక్నెస్ అనుకోండి ఓకేనా సో ఏమవుతుంది ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ టీ వన్ బై వెలాసిటీ రావాలి వెలాసిటీ ఇప్పుడు మేము ఆర్డినరీ లైట్ తీసుకున్నాం ఆర్డినరీ లైట్ అనుకోండి దాని వెలాసిటీ వీ నాట్ వస్తుంది ఓకే సో ఇంకో విషయం తెలుసు మీకు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటే ఏం తెలుసు మీకు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ క్యాల్సియం క్రిస్టల్ పవర్ ఆర్డినరీ లైట్ తీసుకున్నాం అనుకో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ దాన్ని మీ నాట్ మీ నాట్ అన్నాం మనం మీ నాట్ అంటే ఏమవుతుందంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ద ఏర్ డివైడ్ బై వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ దట్ క్యాల్సియం క్రిస్టల్ ఆర్డినరీ లైట్ ఇక్కడ ఓకే సో దీన్ని బట్టి ఏమవుతుంది మనకు ఇక్కడ వీనాట్ ఏమవుతుందంటే సీ బై మీనాట్ అవుతుంది సీ బై మీనాట్ అవుతుంది వీనాట్ కాబట్టి సో ఇక్కడ మనం ఈ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినామంటే మనకి ఏమవుతుందండి టీ వన్ డివైడ్ బై సీ బై మీనాట్ అవుతుంది అంతేనా దిస్ ఇంప్లైస్ వీ నాట్ ఇంటూ టీ వన్ డివైడ్ బై టీ అవుతుంది సో ఏమవుతుందంటే టీ జీరో వన్ టీ వన్ జీరో దట్ మీన్స్ టీ టీ వన్ అంటే ఈ మనం టీ వన్ అంటే ఏమంటున్నాం ఈ ఫస్ట్ క్రిస్టల్ లో ఎంత దూరం ప్రయాణిస్తున్నా ఎంత కాలం ప్రయాణిస్తున్నా టీ వన్ అనుకున్నాం ఇక్కడ ఆర్డినరీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి టీ వన్ జీరో ఇజ్ ఈక్వల్ టీ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఈ సీని ఇటువైపు తీసుకొచ్చాం అనుకోండి ఈ సి ఇటువైపు తీసుకొచ్చి సి టీ వన్ టీ వన్ జీరో ఇజ్ ఈక్వల్ టీ అవుతుంది అంటే మీ నాట్ టీ వన్ అవుతుంది ఓకే సో అట్లనే మనము ఈ ఎక్స్ట్రాడినరీ రేట్ కూడా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు ఎక్స్ట్రాడినరీ క్యాల్కులేట్ చేస్తే అవుతుంది సి టీ వన్ టీ వన్ ఈ ఇజ్ ఈక్వల్ టీ అవుతుంది అంటే మీరు ఈ T2 టూ అవుతుంది టీ వన్ అవుతుంది ఏది ఫస్ట్ దాంట్లో ఈ ఫస్ట్ దాంట్లో సో అట్లనే ఇప్పుడు సెకండ్ సెకండ్ క్రిస్టల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఈ ఫస్ట్ దాంట్లో ఎంత ఎంత పేస్ట్ ప్రయాణించింది రెండు రెండు మూడు అంటే ఇది ఇంత దూరం ప్రయాణించింది ఇది ఆర్డినరీ రే ఇంత దూరం ప్రయాణించింది ఓకే ఎక్స్ట్రాడినరీ రే ఇంత దూరం ప్రయాణించింది సో ఈ ఫస్ట్ వెజ్ లో ఫస్ట్ వెజ్ ఫస్ట్ వెజ్ తీసుకున్నామంటే ఫస్ట్ వెజ్ లో పాత డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుందంటే ఈ రెండు డిస్టెన్స్ తీసేయాలి ఒక దాని నుంచి ఒక ఈ రెండింటిలో ఏమవుతుంది అంటే ఇదే ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి దీని నుంచి దాని తీసేస్తాం మనం చూడండి ఏమవుతుంది అంటే మీ నాట్ టీ వన్ మైనస్ ఇది మీఈ టీ టీ వన్ అవుతుంది దట్ ఇంప్లైస్ టీ వన్ మనం కామన్ తీసిస్తామంటే టీ వన్ కామన్ తీసినామంటే ఏమవుతుంది అంటే మీ నాట్ మైనస్ మీ అవుతుంది అంటే దిస్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ డిఫరెన్స్ ఆర్ పాత డిఫరెన్స్ సో పాత డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా పాత డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ డేస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ వెజ్ డెల్టా వన్ అంటున్నా నేనే దాన్ని డెల్టా వన్ అంటున్నా సో ఏమవుతుంది అంటే టీ వన్ ఇంటూ మీ నాట్ మైనస్ మీ యూ అవుతుంది అట్లంటే ఇదే సేమ్ ప్రొసీజర్ పాలనే అంటే మనకు ఏమంటారు అంటే సెకండ్ సెకండ్ వెజ్ లో కూడా మనకు ఫేస్ డిఫరెన్స్ డెల్టా టూ అనుకుంటున్నాం ఆ డెల్టా టూ ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ థిక్నెస్ మారుతుంది అంతే టీ టూ టీ టూ మారుతుంది కానీ ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే అక్కడ రోల్ చేంజ్ అవుతుంది కదా వాటి రోల్స్ ఏం చేసుకుంటున్నాయి ఆ రోల్స్ ఏం చేసుకోవడం వల్ల అవుతుంది అంటే ఒకటి ఇంకోటి ఇంకోటిగా మారిపోతుంది కాబట్టి డెల్టా టూ ఏమవుతుంది అంటే డెల్టా టూ ఈజ్ ఇక్వల్ టు టీ టూ ఇంటూ ఇక్కడ మీ యూ నాటి బదులుగా మీ యూ రాయాలి మీ యూ బదులుగా మీ నాటు రాయాలి ఎందుకంటే అక్కడ సెకండ్ క్రిస్టల్ లో ఆర్డినరీ ఎక్స్ట్రాడినరీ అవుతుంది ఎక్స్ట్రాడినరీ ఆర్డినరీ అవుతుంది కాబట్టి మీ నాటు ఉంటే మీ యూ రాయాలి దీన్ని కొంచెం ఇక్కడ రాసే చూడండి ఇప్పుడు టోటల్ ప్లేస్ టోటల్ పాత డిఫరెన్స్ ఎంత అవుతుంది అది మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి సో ఇది డెల్టా వన్ సో డెల్టా వన్ ఎంత అంటే టీ వన్ ఇంటూ మీ నాట్ మైనస్ మీ నెక్స్ట్ డెల్టా టూ ఎంతంటే టీ టూ ఇంటూ మ్యూ ఈ మైనస్ మైనస్ మీ నాట్ సో టోటల్ పాత డిఫరెన్స్ ఎంత అవుతుందంటే డెల్టా దాన్ని ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయాలి మనం యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే చూడండి ఇక్కడ ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చింది చూడండి ఇప్పుడు రెండింటి యాడ్ చేద్దాం చూడండి రెండింటి యాడ్ చేస్తే మనకు టైం అయిపోతుంది అందుకే ఫస్ట్ ఇద్దాం టీ వన్ మీ నాట్ మైనస్ మీ ప్లస్ టీ టూ మీ మైనస్ మీ నాట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే ఇందులో మనం సప్లై సపరేట్ రాసుకొని సింప్లిఫై చేసినామంటే ఏమ
into T1 minus T2. So this is the total path difference. In question, there is a question. What is it? Suppose my path difference is equal to phase difference. What is it? What is it? Delta is equal to delta is equal to phase difference between the two rays. Two pi by lambda into path difference is equal to phase difference. Is sorry, that is the question. So this is the path difference. This is the path difference. If you want to make the phase difference, you can multiply the phase difference with 2 pi by lambda. So, this is the equation for phase difference between the two rays. This is the equation for phase difference between the two rays. When T1 is equal to T2 and delta is equal to 0, the resultant path difference is 0. In the case, the emergent light from this one, the definite compensator is a plane polarized light. If T1 is equal to T1 is equal to T2 in the end. Here is 0. This is 0. If you have 0, you have delta is equal to 0. If you have 0, you have to add 0. If you have 0, you have to add 0. 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 If delta is equal to 90 degrees, you have to add 0. If you have to add 0, you have to add 0. You have to add 0. You have to add 0. अरे आधार दान 90 डेल्टा 90 का कोना आधार दान 90 I A is in article to B B is in कोणी आपने वेल गेट एलिप्टिकली पॉलर आइज़ लाइट सो लाइक दिस वी कैन गेट पॉलर आइज़ लाइट टेन पॉलर आइज़ लाइट अदर इज़ आल्सो लीनियरली पॉलर आइज़ लाइट नेक्स्ट वन सर्कुलरली टेन पॉलर आइज़ लाइट और एलिप्टिकली पॉलर टेन पॉलर � and the working and uh, uh, analysis of uh, linearly polarized light and uh, circularly polarized light and elliptically polarized light using our babinet compensator. So with this, I will conclude for today. We will meet tomorrow class. Okay, no, no, no. Thank you. Okay, sir. Thank you, sir. All uh, right, Amma.